scrie foarte mult despre companie din top 200 și am verificat odată, în curiositate, să vedem câte au site, nu câte au loc, câte au site, 100 au site, 100 nici măcar au site. Am să vedeți la ce nivel suntem și cât de mare este potențialul, că ar trebui să vedem cât de mare este acest potențial. Mai departe, aș vrea să vă întreb pe Facebook, vă plac imagine cu casă superbe? Da? E, atunci, de la locul este alături de noi, de la locul se scrie despre Home Garden și este unul dintre oamenii care am trebuit să acopere o nișă la care nu trebuie să se gândea multă lume, nu? Mă, acolo am văzut un leu și avea o coamă. Mă, dar ce coamă! O să mi-a coperi chiria cu coamă, ca a leului, da. Mă, dar tot acolo am văzut un animal. Mă, dar ce animal! Mă, dar o mașină, mă, mă, mă spul, mă spul. Deci cu un corn, un corn așa fain, mă. Ajungea la o bobapă, era cel mai mascul. Așa dau și eu un bot. Că leu, poate mi se pare că e prea pisic, așa, prea... Pac, îi face și un bot. Măi, dacă mă uit așa la tine, așa, uite cum face soarele tine, portocaliul ăsta, parcă se face așa puțin roz, așa, măi, roz, măi, ca păsările alea, mă, de au roz și pe trene, cum le zice, flamingo. Măi, cât îmi plac picioarele de la flamingo. Deci vreau și eu picioarele ca la flamingo. Pac, îl aruncă în apă, și știi și-o nu scoate capul, așa, se uită la eu și zice, măi, eu, dar ești cam ciudat așa, adică, oamenii când mă prind, încerc de-astea, mașini, femei, bani, case, tu ai vrut să arăți la dracu. La care eu îți zice, apoi nu știam că poți să ceri și dară. Ce am vrut eu să zic cu bancul ăsta? Am vrut să zic că trebuie, cred cu tărie, că nu doar ceea ce îți dorești să împlinește, dar și ceea ce spui, scrii sau gândești la un moment dat. Și că e foarte important ceea ce îți dorești, să formulezi corect dorințele tale. Când Marta Ușurelu mi-a lăsat această provocare să vin să vorbesc despre cum mi-am făcut eu cu lor de nișă, am ajuns la concluzia că finalul poveștii a sunat ceva de genul și pentru că mi-a făcut loc de nișă, ia să mă la social media sa. Ceea ce, evident, nu e tocmai așa. Și atunci am zis, e mai important să răspund la întrebarea de ce mi-am făcut un blog de nișă. De ce? Da, o întrebare pe care o punem obsesiv, părinților noștri când suntem mici, o întrebare pe care a pus-o și eu, mamei mele, de a făcut tot cu capul. Eu nu mi-am duc aminte de lucrul acesta, dar ceea ce mi-aduc aminte și pot să spun despre mine este că sunt un copil cu de ce îmi trebuie. Și această uh, întrebare m-a ajutat nu doar să aflu răspunsuri și să cunosc mai bine lumea, dar și să formulez mai bine dorințele. Pentru că, de exemplu, mi-a dat aminte, eram în clasa 10 la liceu de real, nu știu ce am portat acolo în de fizică, nu înțelegeam nimic de la, din noțiunile de matematică și de fizică, și mi-a dat aminte că era odată la ora de fizică, zicea că nu știu ce e o problemă acolo, la care i-a enunțat și apa fierbe la 100 de grade. Și a zis, ce Dumnezeu, adică de ce eu la 100 de grade? Adică de ce a plecat și o mână și a zis, am două dată n-am și o întrebare, dar de ce la 100 de grade și nu la 102? Și a uitat la mine nouă cină, mi-a zis, dar a ajuns și în gheață la 0, fierbe la 100. Păi, da, dar nu înțeleg de ce. Mi s-a răspuns că e o convenție. În capul meu a fost așa, zic, mă, dar dacă vine extraterestri și o să zică că apa fierbe la 999,9 grade criptonitice, s-a dus drag cu toată știința, adică nu, deci nu pricepea noțiunile abstracte. Dar tocmai asta m-a făcut, că la înaintea unei ore de română, parcă mă văd și acum, aveam eseul în caiet, eram foarte mândră de el, avea așteptat, la matefizică colegii mei erau proaflă de mână, deci 
care abia așteptat să citesc cu Dumnezeu să mă dau mare că sunt bună la ceva. Și mi-a aducat aminte cum mi-am împreunat așa eu în mâinile și am zis, Doamne, toată viața, numai compunerea și scrie. Și iată ce am ajuns să fac. Numai compune. Psihologii spun că atenția noastră, oricât de multitasking ne-am crede, atenția noastră este limitată. Și dacă faci două enunțuri consecutive sau dai două comenzi consecutive, atenția cade pe ultima. Adică dacă eu le spun la băieții mei, băieți, treceți în cameră și faceți curat și schimbați așteptul verde cu ăla roșu, o să mă întrebe, dar de ce cu ăla roșu? Adică este clar că prima parte o să se rezolve, nu? Pentru că mi s-a întâmplat și mie asta, când Marta m-a rugat să vă duc pe un loc de nișă, că cu mine a rezonat foarte mult cuvântul nișă. De altfel am și câteva idei pentru voi. Într-o nișă poți să-ți faci o colecție, să-ți pui o colecție de obiecte preferate, sau poți să o folosești în loc de mobilier, dacă nu știi ce mobilier să folosești, poți să-ți creezi un adevărat colț, un refugiu pentru lectură sau să scapi de ceilalți din casă, la bucătărie o nișă în gustă merge perfect cu niște rafturi de sticlă pentru pahare. O să ai o nișă secretă să îți cazezi soacra în ea, dar să nu uiți cum să ajungi și tu soacră. Iar la birou o nișă perfectă să dai la picat, colegului care te scoate din minți. Deci, idei despre nișă există, ca să zic așa. Și de ce m-am întrebat? Ok, de ce a rezonat cu mine cuvântul nișă. De ce? Pentru că de 15 ani asta fac. Scriu despre case și grădini pe subiecte de amenajări. La asta nu ce. Adică nu doar că am scris articole, dar am creat previste și le-am creat de la zero. Adică de la titlu până la explicațiile foc. Și asta s-a întâmplat până în 2012 la finalul anului noiembrie, cu publisher-ul Mărgumă din nou lui și mi-a spus Ok, Adela, nu iese bine Excel-ul la final de an, ne iese cu minus, colega ta Claudia trebuie să plece. Am fost foarte contrariată, am fost contrariată pentru că cineva, o persoană, un coleg, dar mi-am fost uh, asociat cu o cifră, doar cu o cifră, și atunci eu le-am găsit soluția și am dat mai foarte românește, așa, foarte nervoasă, așa, foarte la nerv și am zis, bă, știu eu că să mai iasă Excel-ul, dar eu nu înțeleg. M-am simțit foarte bine, extraordinar, dar, după aceea, bineînțeles că stai și analizez puțin lucrurile, chiar am citit în revista Psychologist că angajații români nu știu să negocieze, că așteaptă să fie răsplătiți, și asta este culmea valabil nu mai mult în cazul femeilor, ca să zic așa. Nu, deci, pur și simplu, așteaptă recompense, adică muncesc foarte mult, sau orele peste program, își sacrifică weekendurile, în întâlnirile lor nu vorbesc despre eficiență și vorbesc despre suflet, cât suflet, cât entuziasmul, dar și eu am, m-am regăsit aici, am făcut toate aceste lucruri ca foarte mulți angajați români și mi-am dorit ca Dumnezeu să fi, să fi sortit așa o viață în care după ani de muncă și de sacrificii și așa mai departe, să vină vremea când o să am timp să pictez, să citesc, să să o aduc o viață mai lejeră. Dar asta nu s-a întâmplat, cel puțin așa mi s-a părut mie, atunci când am stat acasă, în, la finalul anului, fără servici, practic, în apartamentul meu de bloc, așa cum stau circa 10 milioane de români, și am avut timp, am început să am timp, dar asta nu înseamnă că n-am avut și idei, pentru că, da, aveam idei pentru casă și așa mai departe, am avut timp, inclusiv să-mi aduc aminte că mi-am dorit ca uh, numele meu să fie pe o carte, numai că am realizat că N-am precizat pe care parte a, a, a cărții să fie, așa cum am găsit o dedicație, cu un volum de poezii scris de soțul meu. Și, uite așa, în apartamentul meu de bloc, pur și simplu, mi-am dat seama că am o grămadă de cărți de citit, că asta e, mi-am luat o mică pauză 
Și în lecturile mele am dat peste o frază care m-a obsedat, uh, am analizat-o foarte mult, pentru că v-am spus, cu de ceul pe buze, și frază spun așa, suntem rezultatul unei conștiințe care gândește și mi s-a părut foarte profundă și am realizat că dacă nu doar ne-am gândit și, adică să creăm, dar măcar să ni se atragă atenția sau să fim mai aplicați către a vedea frumosul și binele, lumea asta ar fi mai bună. Și în special pentru români, dacă am vedea lucrurile senzaționale care se fac în țara asta, dacă am aflat despre oamenii care zi de zi creează lucruri extraordinare, care ne fac viața mai confortabilă, mai bună și mai frumoasă, ne simțim mai împliniți. Am fi cu capul sus. Ne-a făcut cineva, s-a pus la o întâlnire internațională în care fiecare vorbea despre țara lui și chiar a fost foarte supărată când a venit vorba despre lume, pentru că s-a vorbit urât despre noi și atunci ei s-a întins o provocare și a zis, ok, spune tu ceva frumos despre țara ta și mi-am întrebat că s-a blocat. Și atunci am zis, mai cuide, dacă tot știu despre lucruri de genul ăsta și așa mai departe, nu știu, trebuie să le împărtășesc cumva, trebuie să le dau mai departe. Așa că, ce am făcut? M-am pus la laptop și am stat. Wordpress.com Mi-am găsit un template și am trecut la o treabă. La scurt timp, după asta, am primit mesaje de genul acesta, care m-au emoționat foarte mult. Pentru că mi-am dat seama că, da, nu sunt singur om care se gândește în țara asta la frumos, nu sunt singur om care tânjește să afle despre lucruri minunate care se fac și care are nevoie de motivație. Și mi-a plăcut în special mesajul lui Răzvan, pentru că uh, spune ceva ce i-a transmis bunica lui. Și, într-adevăr, cred în asta, ai și ce ce și că s-ar putea să se întâlnească și că visul tău este ca un fel de garanție pentru proiectele care urmează să se facă. Deci, asta este extraordinar. Din punctul meu de vedere, să poți să faci pe oameni să visele. Mi-am dat seama, însă, că uh, rolul meu nu este doar să le arăt lucruri minunate și să îi fac să viseze, ci să viseze frumos. Iar pentru mine, chiar a definit o treabă foarte serioasă. Foarte serioasă, încât mi-am însușit foarte, uh, foarte tare rolul acesta. O să vă arăt și un filmuleț, uh, dar el sper că funcționează, nu? Uh, da? Este la mine acasă. Nu, sunt la servici! Nu, sunt la servici! Da, copiii mei care m-au scos absolut din minț, pentru că a fost greu pentru familia mea să înțeleagă rolul pe care mi l-am asumat. A, a fost greu să înțeleagă că dacă stau acasă și am uh, uh, această menire pe care mi-am găsit-o, să împărtășesc cu oamenilor despre lucrurile bune și frumoase, ei aveau un visat că nu știu, eu stau pe net, că sunt pe Facebook, adică pentru mine e o distracție și ei totdeauna vreau să se joace pe lăptă cu meu. Dar pentru mine blogul este o treabă foarte serioasă, în ciuda ceea ce a zis Marta cu meseria, dar nu mă văd neapărat că avut meseria de blogger, dar pentru mine este un servici cu siguranță, Mă trezesc de vreme fiecare dimineață, foarte de vreme, ca să am timp să postez articolele, dar mai ales ca să am timp să mă întâlnesc cu oamenii, să merg prin magazine, să aflu despre lucruri noi, să întâlnesc oameni care, despre care nu știu, care sunt în ateliere, de la artiști până la cei care mă înfacturează diverse lucruri și o fac cu mare plăcere, pentru că eu învăț zi de zi, în primul rând, și învăț să fiu mândră și să fiu cu capul sus, că în țara asta se fac lucruri extraordinare și că pun umărul la bine și la frumos, pentru că asta contează noi. Și în aceste drumuri ale mele, desigur că am observat diverse lucruri, am început să fiu mai analitică, 
Am observat, spre exemplu, că magazinele și automobile noastre sunt deschise ca în același interval orar în care toată lumea era servici. Am realizat asta pentru că eu aveam timp, adică nu mai aveam un orar obișnuit. De asemenea, am observat cu stupefacție că și magazinele online au același program 9-18, când de fapt te aștepți ca atunci când ajungi acasă, nu după programul, de 9-18, să poți să dai un telefon și să găsești pe cineva disponibil pentru tine și care să-ți dea informații. De asemenea, am observat, uh, am cunoscut mulți oameni care au plecat din companii mari și și-au deschis business-ul lor, dar care mimau o companie mare, se ascundea în spatele unui brand, uh, care nu spunea nimic despre ei și uh, care mimau la uh, secțiunea despre noi dacă aveau așa ceva, misiunea noastră, vădurile noastre, compania noastră vă face, vă oferă. Compania erau doi oameni sau unul. Adică, în momentul în care spui companie, te aștepți ca o armată de oameni să lucreze pentru tine. În momentul în care spui eu, Cigel, eu, Mileana, eu, Maria, eu, Adela, fac drept, nu știu ce, deci la stabilești o relație. Nu te aștepți să-ți fie livrat, nu știu cum, nu știu ce. Înțelegi că cum să porți o discuție. Asta mi s-a părut foarte, foarte important. Și, da, este adevărat că în această muncă nu e vorba doar de timp, energie, talent, da, am nevoie și de bani, pentru că dacă nu plătesc factura la curent, nu pot să postez, că am net. Dacă nu plătesc telefonul, nu pot să mă gândesc cu oamenii că nu am telefon, că nu am de unde să sun și dacă nu am bani, poate rămân și pe casă, nu mai plătesc rată. Așa că a venit timpul să răspund la cea de doua întrebare pe care Marta m-a rugat să o pun, și anume cum câștig banii din loc. Ei bine, anul trecut am câștigat bani din afara locului. Am câștigat până în an din colaborări externe locului, ca să zic așa, în special cu agențiile de PR. Am scris pentru alte bloguri și site-uri de companii. Am făcut texte pentru materiale promoționale și am avut și relații cu clienți direcți. Am ținut pagini de Facebook, am fost gazdă de evenimente, de prezentări de produse de servicii, care mi-au plăcut, evident. Și, da, în cadă văd. Am avut un an foarte, foarte plin, în urma căruia mi-am dat seama ceea ce nu îmi doresc să fac, și anume să fiu angajat într-o companie de PR. <laughs> da, asta nu, nu, nu mi-am dorit. Și nu o să-mi doresc. Nu se pare muncă dificilă și incompatibilă cu cineva care e pe partea de creație uh, și care vine din zona jurnalismului. Uh, da, în toamnă uh, mi-am cumpărat un template nou. Uh, am dat este un, un cineva care este cu ce cred că eu sunt la partea tehnică mai sunt fac. Simplu, cum? Așa. Și uh, mi-am cumpărat un template nou. Uh, am uh, loc de bannere și așa mai departe, unde, unde dacă nu rulează campaniile cu companiile sau firmele sau oamenii de la noi din țară, atunci eu bagă cu ce vrea, dar nu uită să mă pedească pentru asta. Și în uh, dorințele mele, normal cum mi-am pus și pe cea de a lucra cu o echipă creativă cu care să am mai multă forță și mai mare impact, social media și așa am ajuns să fac parte din cooperativa, un proiect al maestrului, cum îi zic eu, Cristian Cina Birta, alias Spinezu. Uh, nu mi-am închipuit că pot să fac parte dintr-o echipă creativă, fiind blogger, adică nu pe cont propriu, dar uh, mă bucur că am fost căutat aici, în această echipă și a cunoscut oamenii comunați cu care sper să dezvoltăm proiecte extraordinare pe viitor. Și, uite așa, da, acum, într-adevăr, am colaborat mai multe, am uh, nenumărate proiecte, proiecte care, într-adevăr, sunt și în afara blogului, sunt, cum s-ar numi, proprii consultanță. Adică mă cheamă lumea și îmi spune, dă cu părerea despre show meu, ce părere ai despre el, dacă vă vin clienții, dacă nu vin clienții. Poate îmi dai idei de afaceri, chiar am dat idei de afaceri. 
poate dai o, o idee de secțiune nouă pe site-ul meu sau așa mai departe. De cea mai mult îmi place să pun oameni în legătură, pentru că îi văd, uh, îi știu și aflu despre proiectele lor și am o mare, mare satisfacție când reușesc să-i pun împreună și după aceea să demarez un proiect. Și chestia asta cu a pune pe oameni în legătură, o fac să vedem pe blog și ne aduce reale satisfacții. Uh, nu doar că uh, mi aduce satisfacție chestia asta cu a pune pe oameni în legătură, dar în care am și beneficii financiare în urma tuturor acestor activități. Iar beneficiile financiare mă ajută să îmi îndeplinesc niște dorințe mai nu dar ar fi bole, dar pentru mine mai micuțe, dar foarte urgente, cum ar fi uh, să scap de genii mei cu mami, mai și cu uși pe mine la laptop. Și am scăpat așa. Mă ajuns tu? Se cheam pe băieți la masă. Băieți la masă! Da, deci mi-am îndeplinit această zilință, deci a fost extraordinar. Și mi-am dat seama că mi-am îndeplinit-o pentru că eu uh, nu vreau doar uh, să, să-i fac pe oameni să viseze frumos, ci vreau să îi țin la curent cu noutățile. De ce? Pentru că eu văd în spatele produselor, nu doar obiecte, în spatele serviciilor, nu doar produse, așa cum le numesc companiile, ci eu văd lucruri făcute de oameni pentru oameni. De aceea, întotdeauna întreb de ce. Mă interesează povestea, vreau să aflu povestea. Pentru mine, microfonul acesta este munca de multor oameni, nu este doar un obiect. Deci am foarte mare grijă la chestia asta, chiar mă pasionează lucrul ăsta. Cert este că fac ceea ce simt și simt că am un rost pe lumea asta. Nu doar să-i fac pe oameni să viseze frumos, ci să-i ajut să-și formuleze foarte clar dorințele. Adică să spună foarte clar, îmi doresc o casă rustic provensal, cu mobilă albă, cu lămpi roz, cu grădină de la bandă și așa mai departe. Pentru că mi-am dat seama din din propria experiență, ce mult contează să scopulezi bine și concis visele. Pentru că, da, s-ar putea să se împlinească. Și să vă arăt o mică listă ce mi-am dorit eu. Dar ce mi-am dorit să stau acasă să mai mult cu familia, un loc unde să-mi expun picturile, să fac parte dintr-o echipă creativă, să-i ajut pe român să-și formuleze visele, să pun mod la construcția frumosului și binelui. Și toate astea mi s-au împlinit Într-un singur loc, pe blog. Mi-am dorit eu din start asta? Nu. Dar știu sigur că și dorințelor mele mi-a fost un primit. Știu sigur astăzi că social media înseamnă visul împlinit al mai multor oameni. Visul de a-și întâlni rude îndepărtate, visul de a conversa cu lor, visul de a-și valida idei, visul de a ajunge să vadă locul despre care doar au citit în părți. Și de aceea este important să avem grijă să propagăm bine la adevăr și frumosul. Pentru că suntem o mare rețea. Suntem ca o familie. Vocile celorlalți sunt rânduri din ceea ce am scris, am gândit la un moment dat. Noi împreună putem scăluși ca un portugăru. Tu poți fi o culoare, poți fi o voce, poți vorbi la persoana tău. Dar atunci când îți spui o sărință, chiar trebuie să te pui cu gândul la ceilalți. Eu de aceea zic, așa plină de emoție, pe, uh, acest lucru, pentru că cred cu tărie. Cred cu tărie la plural. O viață avem bolonată să fie. Am dat parte în emoția lui de dimineață și a spus, sunt foarte emoționată, a ieșit foarte bine. Vă rog, dacă aveți întrebări pentru Adela. Nu sunt. Da, Mihai. O să-l invit acum pe Dan.